啊，我难受，<笑>不能抽我的香，爸。爸，我生病那么多年，我也活够了。别再让姐姐给我输血了，我想姐姐太难受。走，继续走。爸爸，我也是你的女儿，你就一点都不在乎我的死活吗？抽你的血就要死要活的，你要真会死，我给你跪下。公公，大小姐呢？定了，死定了！乌鸦嘴，偏说什么气息不稳，生死道消，这下没救了。赌一把，先守住魂魄，复阴抱阳，创起龙口。完蛋，竟然算路。我不是修炼出岔子，死了吗？我这是借尸还魂吗？父母缘薄，小人挡道，死于五脏衰竭，失血过多。啊，既然用了你的身体，也当替你把债讨一讨。月月才走，我打算收他的房间，不太合适吧？人死不能复生。我也心疼风月那孩子，但是他一向懂事，要是知道自己的房间能给圆圆放心买的钢琴，他也会高兴的。嗯，我觉得你们最好别动我的东西，否则会有血光之灾。圆圆，我都说了别动，偏不听，死不了，躺着吧。这副身体亏损的太厉害了，当务之急应该找个阳气充沛的地方养一养。啊，灵气！哎，啊，好香好香，好充沛的灵气啊！阿凯，哎，哎，公子，我给你算一卦吧。我不要钱，你让我再闻两口就行。哎，公子，你是否每夜骨痛难眠，偶有时心之痛？公子，你本是大气运之人，只是遭人换了命盘，想要归回本位，只有我能保你。来，这是我亲手做的平安符，能保你暂时平安，还你骨痛之症。可若是你再不换回命格，一年之后，就会死。开个价。我不要钱，我只要你。鬼神功，女流魂，敢当街调戏弄贼，不要命！放我死！再来数进去。哎，公子，公子，公子。小兄弟，算卦呀。贫道，不要钱。哎，哎，你奶奶偷贫道，哪那么多神？对不起，公子，月亮女神会在去警察局的路上逃走。算了，明早你要杜医生来一趟。小川啊。你又不舒服了？我找大师给你算过命了，大师说你得跟风家联姻才可以化解。奶奶，你别迷信了，那大师指不定骗你钱呢。你胡说八道什么呀？那大师靠谱的很。奶奶，明天就跟我上风家去提亲。哎，哎呦，哎呀！哎呦，我这心脏疼！哎呀，别装了，奶奶，装病也没用。我是不会娶风家女儿的，况且我现在这个状况，也没心思娶亲。这事儿你可做不了主，明天我就上风家提亲去。
不然，那是说再晚一点啊，你小命不保。谁不知道那个陆景川得了不治之症，活不过一年？我的云云好不容易康复，你就要推他进火坑啊？我不同意啊！否则啊，你就等着给我们娘俩输尸吧。那陆老太太伤提亲，咱们得罪不了陆家呀？得罪了咱们家，还有好果子吃吗？你又不是只有云云一个女儿，要嫁让风月嫁，反正我的女儿绝对不给要死人方。好，让月月嫁过去。月月，你在干嘛呢？闭嘴！真烦我。月月，孩子是妈妈的气啊！你妹妹那天呢，命悬一线，哎呀，我也真的是没办法了。你现在不也好？你到底想说什么？哦，陆家来咱们家提亲，你妹妹病还好，受不了刺激。爸爸是想啊，把你嫁过去，哦，陆景川很快就死了，等他死了，再来接我。哎，你是想让我替嫁？估计不是什么好人家，不然也轮不到我。我不嫁。你怎么说话的？我告诉你，你妈死得早，是我辛辛苦苦把你养大的。我对你有恩，陆家嫁也嫁，不嫁也嫁，给你脸了就是。都说大难不死，必有后福，还没恭喜姐姐，那么快就找到新归宿了。你高兴什么？我可没答应替你嫁。你敢不嫁？不敢。反了你！哎，我劝你啊，最好别扔，这里会很疼。啊，哎呀，他让李青、云云嫁过去也是为你好。那你看看你什么样子啊？要学历没学历，要长相没长相，琴棋书画一窍不通。陆家能看上你？我也看不上陆家，不嫁。你看不上陆家？那陆家可是城中首富，嫁过去就是少奶奶。要不是云云，你能有那么大一个便宜可以捡啊？别不知好歹啊！那你就让风云云嫁去，这个便宜可别人不捡。爸，喊我不嫁，我不嫁。风家呢，以后会破产。风家以后会破产。你们俩呢会流落街头，死得很惨。我这个人做事儿啊比较讲良心，其实让风云云嫁过去啊，可以让她跟着你们在破产之后少吃一点苦。畜生！风月，你也是风家的一份子。风家要是破产了，对你有什么好处？我看你就是不想嫁，所以才想出这样恶毒的借口。你这种恶毒的女人，我怎么说这话还没人信了？果然做好人很难。我告诉你，不要在这儿装疯卖傻。陆家，你嫁得嫁，不嫁得嫁。那我倒去看看，你做不做得了我的主、嗯？你干什么？恶心你！我劝你，快快快！我劝你不要如此恶心，否则我真恶心你怎么样？呸呸呸！月月回来了，月月这两天在外面忙什么了？<笑>那个，你看你从医院回来这么些天，我们也没好好说说话。哎，这，哎呀，让你嫁人这个事儿吧，我们想的是肥水不流外人田。嗯，但是呢，没有站在你的角度，好好的为你想想，是我们的不对。渴了吧？那我给你倒水啊。坐下聊，别累着。你要说这陆少啊，他条件是真的不错。虽然说他是生了病，但是呢，这外面传他快死了，那绝对是胡说，是那个竞争对手的污蔑。你说他要是病入膏肓的，还能将那个陆家打理的井井有条吗
，可见这个谣言不能轻信。嗯，那你要封云云家呀？这不是舍不得云云吗？他才康复，我就想让他再陪我两年。啊，不如这样，你呢，再去了解了解这个陆少。要是觉得还是不行的话，我就让你爸去把这个婚事退了。就算你爸要跟我离婚了，我去。他要不同意，我跟他离婚，我站在你这边。你，我倒要看看。你耍什么花招？那你倒说说看，我听听是什么大好人。哎，你看，这个就是陆景川，陆家的第三代当家人。啊，我的灵气！十八岁就掌管了公司，长得帅，气质好，能力也是一流的，跟你绝对是郎才女貌。你早说是他呀！我见。方家答应了，答应什么？你的婚事啊！我跟你说啊，他们刚才把女孩子照片发过来了，女孩子这个面相可好了，跟你可般配了。我看哪天咱们就哎找个好日子把你俩婚结了，病就好了。哎，对了对了，你看看，这是女孩子的照片。哎、奶奶，我不让你去退婚吗？怎么又变成退婚了？人家大师可说了，你这下半年啊有个死结，只有跟婚家联了姻，你才可以化险为夷呢。大师，大师，大师，我跟你说了多少遍，不要听那些大师的话。你这个年纪了啊，就算不是大师说的，你是不是也该把婚结了？难道你要跟小凯过一辈子啊？嗯、老夫人，我有女朋友，你要过分了。奶奶，你再废话的话，我就取消你假期，天天加班。我不管啊，反正这个婚你结也得结，不结也得结，要不然我就病给你看。嗯、一年之后你就会死。我让你找个人呢，继续找。决定三千给我找出来，把这件衣服给我包起来。这是我先看中的，就算你嫁进陆家又怎么样？你还不是方家送给陆家的一条狗？你想买这种衣服，你也配？哦，不对，问你配不配都是多余的。你想买，有钱吗？只有我、啊、才是方家唯一的大小姐。只要我说一句话，你连这条命都应该是我的。我劝你最好把衣服还给我，否则你想要，我偏不给。啊！哎呀，你们什么时候才能把我的劝告听进去一句？停车！我好像看到他了。阿凯，跟我去找，必须把人给我带来。是。陆家可真是群龙首富，出手太大了。怎么，陆家下聘了？来，给了多少？一千万。再加个零。一个亿啊！<笑>我告诉你，不单是这一个亿啊，陈昭那些小子，咱们家还能分到一碗羹呢。这关键，供应商原来的事儿也有着落了。这么好，还给了咱们月月呀、啊、不动产，还有很多的积极珠宝呢。虽然陆家出了那么多聘礼，那嫁妆呢？你们打算出多少呀？我我可没嫁。没嫁妆，不想出啊？那你这算是卖女求荣？哎，你怎么说话？你怎么现在变这个样子？我告诉你，回房间给我好好的反省下去。我劝你啊，还是老实点，花点钱，花钱消灾。我告诉你，我管你吃，管你喝，管你住，连你的命都说不给你。我不
可以嫁给我，你懂吗？我可是劝过你很多回了。哎，你看你爸都被你气成什么样了啊？月月，你就少说两句吧。要钱，要嫁妆，我可没有。哎，你们怎么就不听劝呢？淘他。哎。加快速度找人。玉婷啊，你回来的正好，你看，这有什么？你不是不愿意去婚纱店选礼服吗？我就在这上面帮你选了好几套，你自己什么都选一套就行了。哎，这张婚事我不同意。你不同意，我同意就行了。你说了不算。你是在捣乱吗？我现在真没心思结婚。况且我这样子娶人家姑娘会害人家。害什么人呢？大师可说了，只要你和封家那姑娘一结婚，你就可以化险为夷，什么样的坎儿你都可以安然度过。奶奶，我再说一遍啊，这桩婚事，还有这婚事，要么你去退掉，要么我让阿凯去登门解释清楚。总之，我是不会娶封家女儿的。来不及了，人都到了。嗯。室内悬挂明镜，阴暗招险。壁刀切床，非死即伤。衡量压点，小命休矣。哇、嗯，这房间的风水坏成这样，陆景川还没死透，当之无愧的大气运之人。嗯，你怎么进来的？嗯果然脱了衣服，灵机一出的更旺盛。出去，出去，再过来一步我就。你想对我做什么？我已知不知道羞耻了。认识。嗯、喂，别叫，我的护身符能暂时保你平安。嗯要不是我，昨天晚上你就死了。你两口一起当利息，好香好香好香。哟，姐姐，你怎么在这儿？哦，我差点忘了，听说昨天陆少紧急送医才抢救过来，你差点就成了寡妇呢。能别喊姐姐吗？跟公鸡打鸣似的，鸡皮疙瘩都起来了。你也就是嘴上逞能，谁不知道陆景川是个短命鬼，活不过年底。你风月注定要当寡妇。风云云，上次的伤好了。风月，你现在才来讨好我晚了吧？你上次打我的，我肯定会千百倍的还回来。你
风月，等陆景川死了，你注定不会有什么好下场。你真是好了伤疤就忘了疼啊！风月，我再帮你啊，好好复习复习。垃圾就给他在垃圾桶里。抱歉，吴主，赵福田的情况，您能支撑到年底，已经是我们争取的最大可能性。你的意思是，还在奋斗？宋医生出去，叫方月醒来。嗯，穆景川，你要不要从了我？我比医生厉害。你要是从了我，我就能保证你长命百岁。你什么意思？他们是什么意思？山里山里的。好，这个不小心。你今天晚上要是不和我一起睡，肯定会很困、很难受、很可怜。那要是你和我一起睡，虽然不能睡上一整夜，但是也能休息几个小时。我知道。早知道有这种想法，我死都不会派人找你。龌龊，有心点灵气吗？什么叫龌龊？快出去！我不想听了，我下不了线。你怎么这么听劝呢？阿凯，陆景川，我。陆总，陆总，医生，医生。这人身上的味道好腥啊，血腥味这么浓，却还夹杂着一点香气，是陆景川身上的灵气。你就是老太太替陆景川找来冲洗的丫头。你谁啊？陆景川没跟你说过，他有个二叔。<笑>陆景川没事为什么要跟我说他二叔？他二叔有什么见不得人的地方吗？哼<笑>，牙尖嘴利啊，我喜欢。陆景川也就这样。好不了了，与其把下半辈子拴在这种朝不保夕的男人身上，不如给自己留条后路。我劝你最好站在原地，别过来。哼，我知道你和陆景川还没同房，别怕，二叔会疼你。小丫头，哇，你身上怎么这么香？让叔叔闻闻。哎哎哎哎！啊！二叔，你没事吧？都说了让你站在原地，你偏不听。你就是和外面那些骗子合起伙来骗我奶奶的女神棍。什么神棍？别给我装！你看我哥不行了，就想嫁进来分家产，好算计啊！把他签了。婚前财产分割协议，我是不会让你这样的女人嫁进来瓜分我哥的家产。要么把他签了，要么现在立刻收拾东西给我滚蛋。这东西是你自己拿来的，还是陆景川让你拿来的？哈、啊，果然啊，你就是要等我哥死了，然后住他的豪宅，拿他的股份，分他的财产。你这个不要脸的女人，你真的是陆景川的妹妹？你知道就好，赶紧把他签了，否则我要你好看。你这么着就叫你哥死？不知道的，还以为你是他的仇人。你签不签？我不签，而且我劝你，最好马上把这玩意儿扔到垃圾桶里，否则脸面不保。你敢威胁我？啊、妹妹，拜拜。嗯、陆爷爷找你了。对啊，你二叔也找我了。你们说什么了？说你快死了，我要当寡妇了。陆景川，你就从了我吧，我保证能治好你。我是快死了，你要是聪明的话，趁早离开陆家。我劝你最好别嘴硬。我要是走了。今天晚上你有很大概率会丢掉半条小命。其实也没有你想象的那么复杂，你只需要躺在床上，然后再把衣服脱。住口
。哎，你知不知道休止啊？出去！只要脱了上衣，让我吸两口灵气就好了呀。出去。你怎么睡得着呢？我哥都病危了。放心吧，他暂时死不了。哥，你怎么出院了？是不是你怂恿的我哥？你这个毒妇，你巴不得我哥出事，好继承你家的家产，是不是？我打死你！顾爷爷，哥，他不是个好东西。以后不要再让我看到你对你嫂子不礼貌。我们回房。妹妹，拜拜。我让管家给你准备了客房，你先出去吧。你是要跟我分房睡？啊啊啊、陆鼎川，你这卧室风水不太好，是你自己装修的，还是别人给你装修的？啊啊啊、我劝你啊，还是重新装修一下，把格局换一下。谁？管家。哥，我不是要泼你的，我以为是他。小姑娘，害人之心不可有啊！都怪你，故意去睡客房，设计陷害我们兄妹反目。你真是个烂心肠的坏女人啊！陆爷爷。看你这副德行，也不要在国内待着了。管家，管家，哥，滚！你别送我出国，我不想去。哥，滚！按你这情况，上次还能活三个月，就从我的工资，现在还来得及。我想好想好想。你是怕我死了，轮到我吗？对啊，你死了，我就不能。风月，世上怎么会有你这种女人，天天把这种事挂嘴上？我都快死了，满脑子还想这事儿，你问我错。我不就心点灵气吗？什么叫龌龊？你也出去。玉玉，怎么不去睡觉啊？奶奶，我不想一个人睡。陆景川他把卧室的门给锁了。什么？他敢把卧室的门给锁上了？真是反了他了，就是要气死我呀！对了，月月别怕，奶奶有办法。你看，这是什么钥匙？月月加油，奶奶支持你。嗯，奶奶，我会的，先走了。嗯，多懂事的孙儿媳妇儿啊！我的重孙子有望了。好香啊，陆总长，你怎么这么香？我好喜欢。风月，你起来，我回你房间睡去。风月，风月，这世界上怎么有你这么急色的女人？月月，你怎么才起床？我在这儿等了很长时间，你看看你，哪能够嫁给个豪门的媳妇儿？你太懂事了。豪门媳妇儿应该怎么样？是跟风云云一样，从早逛到晚，不是商场就是医院，还是跟你的现任老婆一样，人前好后妈，人后柜子少。你胡说八道什么呢？哎，嫁不怒嫁
啊，可是你心甘情愿的，你可不能把这个气撒到了他们母女俩身上。你该多点事了。再说，我今天过来找你，是你要点钱。咱们家公司现在生意不太好，你又哭着闹着非得用巨额做你的嫁妆冲场面。现在家里没钱了，你有多少？拿着给我。我没钱。那你的嫁妆呢？那是我的嫁妆，给了我还能要回去啊？你没钱，你找陆锦川要去，他一个快死的人，你不跟他要，以后你怎么办呢？谁告诉你他要死啊？你没用。叫，我告诉你，月月，爸现在是不是你好？陆锦川一死，你现在不捞点？再说咱们家现在那么大的困难，你帮爸渡过了难关，等到以后，爸再给你找个好人家，一定不容易去。你爸女儿还卖出经验来，你有时间跟我耗，还不如替风云找个好脑筋。臭丫头，你做什么的？你看我着急。在说什么？啊，吴少，我只是见月月好久没回家，我来看看她，你别想多。看了我吧，请吧。月月，好久没去。你看什么呢？你你犯病的频率已经越来越频繁了，陆警官，再不抓紧的，真的没用了。什么没用啊，风月。我知道你这件事很着急，但也得看时候啊。青天白日的，你没有什么事情啊？嗯，做这种事还要看时间，白天不是看得更清楚吗？嗯、呃，有什么进展一目了然，不是更好？才一目了然，你疯了？那你想怎么样？你说，我配合你总行了吧？我知道你很着急，但这种事得急来。得慢慢培养，循序渐进。我什么？同去见阎王吗？那就算了。我想知道陆少最近身体状况恢复的怎么样？哎，恢复啥呀？昨天陆少又犯病了，断了一身，又来临了。看样子，熬不到年底哟。啊，姐姐，我知道爸爸上次来找你借钱，一时心急说了些难听的话，你不要生气，我是专门来替爸爸向你道歉的。风云云，你吃错药了吧？姐姐，我是认真来和你道歉的。你知道咱们公司最近状况不太好，要是我们自家人还内讧的话，不是更让父母操心吗？姐姐，之前是我不对，你就原谅我好不好？啊，对了，姐姐，明天是我生日，我邀请了一些圈内人一起过。你不是之前就想一直和他们一起玩吗？明天我介绍你们认识好不好？好啊，好，那就这样说定了。关还好了吗？仗着这要死不活的男人，几次三番和我作对。明天我一定要让你风月终身难忘。龙云云，你姐姐怎么像个木头一样，一点意思都没有？难道是担心老公死了，年纪轻轻的就当个寡妇？哎，说不定他现在和陆景川还没睡过呢。不是说陆景川一只脚都踏进棺材了吗？哪有力气办事业？王妍妍、嗯，你的朋友，你不打算管管？哎呀，姐姐，你该不会是生气了吧？我的朋友只是和你开个玩笑，你不会连个玩笑都开不起吧？好、哦，原来是开玩笑啊。对呀、啊，就是开玩笑。姐姐，你再这样凶，以后我朋友都不愿意和你一起玩了。啊！风、啊、月，你干什么？他们不
不是喜欢这么玩吗？哦，我知道，你也想玩。Ten, eight, one. 太太去哪儿了？太太去酒吧玩去了。她说晚点回来，也也有可能不回来。不回来？她还想在外面过夜啊？不就说慢慢来吗？她不会真找别人吧？你怎么来了？啊，发、啊、生什么事儿？不认识。刚认识。来。风月。啊，林倩。嗯、哇，好充沛的灵气啊！好香啊！想进去。陆景川，陆景川，怎么了？我能不能进去啊？你说不可以也没有，我要进去。现在哎，这这这，风月，你就这么想进来啊？那你可想好了，有些事一旦做了就没后悔了。特别想，不后悔。嗯。哎呀。喂，风月，你什么意思啊？好香，好香！啊啊啊！他是还在生气，故意捉弄我，还是在酒吧看上别的？陆景川，你很热吗？空调开的有点高，所以我很热。你不热吗？可是。根本就没有开空调，我就是很热，我穿这样凉快。我劝你啊，最好马上把衣服穿起来。你这两天硬糖凹陷发青，极有可能有健康方面的危险。我本身就身染疾病，跟我穿不穿衣服有什么关系啊？我劝过你了，你是你自己不听。今天灵气吸收的好充足啊，我能美美的睡上一觉了。风月，风月，你睡着了？不是，你不是一直都很想要吗？风月，风月，嗯，真睡着了？怎么能睡着呢？你不会在酒吧真看上别的男人了？<笑>小川，你这是感冒了吧？嗯，没有，嗓子不舒服。你这明明就是感冒了，这么大人了还犟。月月，你陪他上医院去一趟啊。啊，不用，我没感冒。小月，真的是你啊！我还以为我看错了，真是巧。果不常来公司，一来就遇见了你。哎，你说这算不算缘分？我刚刚在公司楼下还遇到了一条流浪狗，我和那条狗也挺有缘分的。这么久没见，你这张小嘴儿还是这么厉害。哎，怎么给陆景川送吃的？他吃再多好东西也白搭，注定要死的人逃不掉的。哎，不如给我。你废话真多。那哎。我是喜欢征服像你这种带刺的冰玫瑰，可凡事都要有个度，矫情过头可不讨人喜欢了。风月，陆景川必死无疑，陆家迟早都是我的。你想想，等他死了，你还会过这种富贵的生活吗？你就该早点想明白。月月，你怎么来了？二叔，你很闲吗？哦，对了。你最近新开的那家小公司，怎么不去打理？你说什么？公司要倒闭了？这不可能！老叔，老叔，大门在那儿。陆林他不是什么好人，离他远点。如果不能的话，我替你解决。告诉你干嘛？我又不怕。你以为他会像今天这样给你斗两句嘴啊？哎，你最好避开他，实在避不开的话，你告诉我。不过我也不能保护你太久。有句话他说的对
，我注定要死的。你说的没错，没有我，你的确要死，所以你就不想再努努力，好死不如赖活着吗？你真的救我？当然了，而且只有我呢。陆景川，你就宠着我吧，我能保你药到病除，我能保你长命百岁。你可不能死，你死了，我上哪儿去找这么充沛的灵气？好香啊，陆景川，你怎么这么香？我好喜欢你。他没有看上别人，他果然还是很想要我。你来吧。嗯？这是干嘛？快点呀、啊！走来吧你，你脱衣服干什么？你不是想想要吗？是啊，不过我做这种事儿没那么讲究，你脱不脱衣服都可以啊。你还想穿衣服做？不过你要是喜欢脱了衣服做，我也可以配合。方月。你睡着了吗？别乱动，治疗时间每次最好在十分钟以上，否则，嗯，没有效果。抱一抱就好了。你不想做点别的？你还想做什么？难道是我误会了？他根本没有想要我。他说的想要我，只是这样的抱着我而已。或许他只是不好意思。绝对是，她毕竟是个女孩子嘛。风月，我既然答应你了，就绝不会食言。你可以再大胆点。你有什么事儿就先去忙吧，今天我们就到这儿。这就结束了。抱一抱就能治好我的病？嗯，因你的命格被化，所以周身的磁场就发生了变化。嗯，你身上充沛的灵气，反而就成了击杀你的毒药。这就好比是原来是保护你的武器，现在反而变成了击杀你的凶器。嗯，而我呢，在吸收你的灵气的同时，还能帮你将你被扭转的命盘拨回正位。哎呀，听不懂也没关系，反正你只要记得，我能治好你的病就行了。抱我一抱就能治病，世上哪有这种治病的方法？恐怕是我先前语气太过严肃，导致他即便得到了我的允许，也不敢随心所欲吧。哎，算了，他既然想用这个借口，何必非要拆穿他？虚虚图之也没什么不好的。怎么样，老总，进展如何？你很闲啊？听你这怨气冲天的，听就知道你不行。你这么闲的话，非洲东部的项目你去做。嗯，陆总，我这新进了一个电话啊，我先挂了。李<笑>川，哎呦，一个快要死的人了，命在旦夕，腰都直不起来。这个人，你这也不少女。月月，云云好歹是你的妹妹，她从小就体弱多病，你吓得她旧疾发作，你是不是想要丧命？祸害一千年，阎王都不收，我真是晦气。废物，你还敢还手？你，我不还手，我等着挨打。你们俩是傻子，我又不是的。洪德，你想清楚了，这里是陆家，你那只手是甩过来还是放下去？你现在的握就是仗着陆景川。是啊，看不出来吗？我以为很明显的。月月啊，我不知道你怎么变得那么心狠手辣。你妹妹不过就要了一点血吗？你至于死咬不放吗？原来你们俩这是疯狗，从进门就开始咬人，是为了这点耍？你说谁是疯狗
？这里还有别人吗？风德啊，你也一大把年纪了，别光长年纪不长脑子啊！风云云说什么你都相信，能不能有点自己的判断？我告诉你，风云，你不要以为嫁到陆家可以搞定。陆少的主君是云高，他活不了多久，等他死了。你一定会被陆家扫地出门，不懂事的。我要无视你爸，呸！我怎么懒得管你？风德，你还知道你是我爸呀？说完了吗？说完了，就走吧。走，可以。啊，你给我钱，我立马走。什么钱？我没有。没有。我们告诉你，你妈那块墓地啊，那可是风水宝地。现在有人出了高价给我，你要真不给我钱，我只能请你个死去的爸出来给我救救急。风德，你还是不是？我给你三天的时间，三天，你要真不给我钱，你就等消息吧，好吧？走，风月啊风月，你母亲这是嫁了个什么？也算是我的母亲吧。嗯、我妈的墓地文件呢连死人的钱都不放过，有损阴德，会遭反噬的。我知道你心里不爽，可这个事儿也怪不了我。谁让你的手往外拐，明早见家里需要钱，你却偏偏守着那个要死人的家业，家里的事儿一点儿都不管。哎呀，月月，爸为你好，在陆定川没死之前。该薅多少钱你就薅多少钱。他要真死了，别说他的家业，就连你的嫁妆，我就赔进去。爸，我要看着我道歉。让开！蠢货！哎，云云，云云你干什么？当着我的面就敢这么欺负我女儿，背地里还不知道怎么糟践她呢。爸，德，你管不管？爸。哎，手机什么？接电话。喂，什么？我投进去的钱全亏了，中介人跑了，我还是韦元芳，我还要赔钱。小川啊，你看，这是奶奶给你炖的补汤，对你可有帮助了。来，把它喝了。什么汤？什么汤？鹿茸人参汤。你看，你跟月月在一块那么长时间了，月月一点动静都没有，你心里要有点数。不是奶奶，你觉得是我问题啊？<笑>月月身体好得很，那不是你还会是他呀？少废话，喝。快点，我自己来。老夫人，老夫人，嗯，太太回来了。你是男子汉，你得主动点。好。待会儿啊，在月月面前，你表现的好一点。我知道了。都喝光啊！不喝光不是男子汉。这才对嘛。少爷的病越来越重，喝个药都这么费劲，还要老太太帮忙，可怜呐！陆金川，你在里面吗？我在洗澡，你干嘛？你大白天就在洗澡，你干什么去了？不用你管，你不要进来啊！好香啊，灵气好旺盛啊！不进去有点可惜了。陆锦川，你好像没拿换洗的衣服，我帮你啊。哎，风月
妹，你不要进来。你是男子汉，你得主动点。待会儿啊，在月月面前，你表现的好一点。我进来了，我保证什么都不干。来，你衣服你自己穿，我不偷拍。哎，你穿好了赶紧出去，别打搅我。顺便吸点灵气，今天早上时间太短。嗯，陆总，你签错了，这是刚刚交出来的策划案。那就让计划部重做一份。陆总，你是不是跟太太吵架了？哎呀，男人有了老婆不能太要面子，该低头就得低头，面子重要，老婆重要。你有老婆？我有女朋友，<笑>就是那个求了八次婚都拒绝你的那个。陆总，杀人能不能不要诛心呢？<笑>等会儿的会议。你来主持，我回去一趟。傅锦超，你怎么在这儿？奶奶给你熬了补汤，让我给你送过来。下次这种事儿不用亲自送来，让别人送上。我们今天还没有办事儿呢。昨天晚上你怎么突然就跑出去了？今天早上又没有回来，至不至于呢？这么关心我身体？当然啦，这个世界上没有人更比我关心你的身体了。只有你活得久，我的灵气才能源源不断，取之不尽。奶奶，我们回来了，我先上楼去换衣服。哎，去吧。哎，奶奶，我有事儿想问你。我太不喝呀、啊，别急呀、啊，奶奶厨房里还熬着一大锅呢，我给你拿去。别搞那些补汤，我不需要，你管。你最好是不需要，别逞强，有病就得治啊！你不治，我哪来的从？奶奶，我想见见您那个道长。道长，道长云游去了，我都联系不上他。你不是看不上他吗？你找他干什么？他除了说让我娶风月，没说别的。没说呀。您再想一想，怎么可能没有呢？比如说我该，哎，怎么办？配合。啊，我想起来了，他说他真的不是要那两百块钱，我我也不知道是。两百。你怎么了？那眼睛还抽抽上了？你怎么这么多毛病啊？还不肯上医院，还不喝我煮的那个补汤。风月，我昨天晚上没回来，你是不是不高兴啊？当然不高兴了。昨天晚上你没回来，我一个人都睡不着，没有灵气，浑身难受。哎呀，你也抱我。啊，好，我也抱你。奶奶，陆警察，今天这身衣服。你错了<咳>，这套衣服竟然用了一些辟邪丝，这对调动他周身的灵气运转、抑制煞气有极大的功效。今天跟着他再过息三天的灵气，我今天不能和你一起去公司上班吧？就因为我今天穿的这身衣服，你要跟我一块上班？对啊。等着，换身衣服，马上来。怎么样，奶奶给你选这套衣服不错吧？我就说了，不要以为你顶这张脸就天下无敌了
，每天就是那灰白黑的那个西装，那英子怎么看得上你呢？看着陆总的身体不错哟，谁说他病入膏肓了呀？做秀的吧，别稳住，董事长有股动的股价呀。陆总，上次那个做客等半天好久，您看，我自己在这待着，你不用等。哦。哟，连爹娘的上班都跟着，你是真看上陆景川了？我看上他，看上你。你家没有镜子吗？不知道自己长什么。小丫头片子，你这张嘴还真是一点不饶人。陆景川不过长了一张能糊弄女孩子的脸，他还有什么呀？除了一身病，他能给你什么？陆家可不是好待的，你还以为他一直能护着你？等他死了，你会连骨头渣子都不剩。我好害怕呀！知道怕就好。二叔虽然比不上陆景川年轻，可二叔会长长久久的活着。等陆景川一死，我会是陆家唯一的继承人，他能给你的，我也。他不能给你的，更能给你。你还真是山间之残啊，长得丑，还想得美。你,你死了，你还能不恨死？你跟他比，他除了没你油腻，他哪都比你油。走远点，陆景川，他骚扰我。二叔，我看来你不适合在国内发展，非洲正好有个项目，你去吧。阿海，你接好。再忍忍，就这几个月了。等他一死，陆家就是我的了，包括风月那个臭丫头。哎，你那个身份证，电话发过一下。哎，他一时半会儿回不来了，你能清静一点。他一时半会儿回不来，这段时间你能清静一点。他山根部位有昏暗之色，头顶黑气缭绕。可见这个人不但不会乖乖听话，还会惹出大事反人。真被吓到了，别担心，我活这一天，他就翻不了天。他差点就翻天了，把你的命格都偷过去了，离成功只差一步之遥啊！机票是我亲自订，人是我亲眼看着上的飞机。你的二叔现在应该已经到了非洲，不要应该，我要确定。你要是确定不了的话，就亲自飞过去给我盯着他。是吧，陆总，你怎么突然这么紧张？该不会是怕你抢不过你二叔，把老婆搞丢了吗？皮痒啊！不是，哎呀，我这不是关心你吗？你说你这一点经验都没有，你那陆二爷可是花中老手啊！女孩子嘛，耳根子软，容易被骗。你漂亮话也不会说，也不懂浪漫，整天板着这个死人脸。老总，你不要怪我说话不好听。忠言逆耳，我谢谢你啊，那倒也不必。去，给我亲自盯着。哎，他如果跑了的话，我觉得你挺适合去非洲。我我我不适合，我不适合，我就适合在陆总身边当个小跟班。我去了。外面有人吗？哦，外面能有什么人啊？没人，你咧着嘴，对窗户笑什么？呃，那个，你最近对我有什么不满意的地方吗？没有啊，我很满意。你为什么这么爱？就知道你小子飘。你说什么？没什么，洗完澡了。嗯，你快去洗吧，我等着你。好嘞。笑了，来吧。哎，你你肚子疼啊？你好了你就先去睡，我一会儿就出来。哇，陆景川一天洗十八回澡吧，这比抱十分钟吸取的灵气多多了。怎么好好的拉肚子呀、啊？不行，我得吩咐一下厨房，注意一下饮食卫生。陆总，下周我要请三天的假，带我女友去度假村。这次我一定成功。又求婚啊？唐僧取经还有九九八十一难，求婚也一样，男人嘛就是要越挫越勇，精地求精。卢总，你也该开窍，下周就是太太们生日了，你得主动啊！你
，你不主动，夫妻生活怎么能和谐呢？你很懂啊。当然了，我可是有着八年的丰富恋爱经验，也挺好的，凑个整数，十全十美，加油。啊啊来来来，来，小川，来来来，得，哎哎，你别跑！陆少这身体怎么熬得到过年呀？哎，陆景川，今天那么冷，你怎么还出汗了？哦，昨天你出来的时候我就睡着了。那个，你要要不要？算你赢，还记得正事。这就是你说的正事？当然了，最近感觉自己的气色越来越好了，灵气真是个好东西，多来点。那个，下周是你生日，你想要什么礼物啊？生日，生产。哦，我都这把年纪了，要什么礼物？不要。你要不要再想想，你想要什么，我都可以满足你的。哎呀，我真的不要。你很配合我，我已经很满足了。就这么喜欢我？哎，傅爷，傅爷，怎么又睡着了？哎，陆总，这都十二点了，我下班了呀。双倍加班费。陆总你好，请问你有什么吩咐？哎，你说老婆过生日，她什么都不要，说只要我就满足了。我还需要准备什么礼物和惊喜啊？呃、嗯，你不是有八年的恋爱经验吗？你不是很懂吗？我没老婆，我不懂。小死。给我砸！看什么不顺眼，砸什么啊！哎哎哎哎哎哎哎！哎，走走走走，大哥，有有话好说，有话说，有话好说，好好说啊！你让我怎么好好说？你欠了我五千万，什么时候？不就是钱吗？干嘛打人？我们给你就是了。哈、啊，你女儿脾气辣的很，冯德，她还不知道你已经破产了吧？这裤腰带比脸都干净，三角脸，长老脸，这一脸穷三相啊！不过我也不需要。带走。哎、别碰我女儿，别碰人家，找风月去。对，找风月找他来，让他不在，反正陆景川要死，我们这样也是给他们提前找个好公司去。是是，好。我还有个女儿，长得大。你想带我去看他？带我，带去去带去带。嗯啊。啊！不祥之兆啊！喂，月月，那个你爸他被人打了，都进医院了。打死了？没有，但是伤得很严重，云云也被吓得不轻。月月。你好歹是你爸的女儿，你还是快回来吧。可惜了，他真是没福气啊！人生下半场没管力啊，三天七顿打，逃不掉了。哼，你爸他在昏迷的时候还在念叨着你的名字呢，你还是快回来吧。那行吧。陆景川这个龟孙子。把我绑到非洲，还想让我娶酋长的女儿，让我这一辈子都回不了国、啊。这一次，我绝对不会手软。我让你知道什么叫做爱是一道光，绿到你心慌。跟上前面那辆车。月月回来了，你别哭就别哭了，以后你哭的时间还多着呢。你赶回来，口渴了吧？先喝水。就十分钟，你觉得我会赶吗？你自己留着吧，月月，这是我特地为你泡的茶，你给我个面子吧。怎么会呢？你这孩子怎么还多想了呢？我就是怕你口渴吧。我不渴，人坏。嗯，真的。
我就知道他不会喝你的茶，我特意准备了一种药粉，会让他像喝酒醉了一样，又清醒又糊涂。季文伟，呃，那个枫叶那丫头我已经带过来了。那你完事儿，这个戒指就一起勾销了。妈，我先回房间。冯家还真是胆大包天啊，敢把屎盆子扣在陆景川脑门上。陆景川，二叔这回帮帮你，背自己人绿，总比背外人绿来的强吧。<笑>这是我乖宝贝儿，这次你插翅难逃。慢点，慢点！我告诉你啊，你今天晚上开车不能超过五十码，否则坏车一直刷，今年两行泪。对对对对对，好好好好！哎呀，我的小姑父，我这个头发都快掉完了，我一年早秃呢啊！帅哥，算命吗？你看清楚我是谁？陆景川，算命吗？我给你打大折。嗯，还不走？想留宿啊？走走走，我这这就走。拜拜，拜拜。他就是传说中的陆商。果然没几天过后，这走路都在飘，还这么沉静，还不如我把小伯父扶进去。陆景川活不了几天，要是我能把小伯父请回家里，就他那张嘴，指哪打哪，在这江湖上还不我金哥说了算？妙啊！我不能超过十，不能超过十。冷、啊，你要喝水。那我去给你倒水。别动啊！别动。哟，这怎么了？小脸红扑扑的，跟喝了酒似的。喝酒可伤身呐。正好，奶奶这是有补药。大补来喝了，嗯，喝
都喝了。谢谢奶奶。你真是乖孩子，比我那倒霉孙子乖多了。来喝，再喝点。奶奶啊，你给他喝什么呢？胡药啊！你不喝我就给月月喝。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这头疼！这老年人果然不能熬夜。我我睡觉去了。有主病。你没事吧？好热呀、啊。哦嗯、啊，好，你想要什么？我都要。我、嗯，你想不想去？别说话，太火。风月，你可想好啊？我身体情况什么样，你都知道的。你还年轻嘛，所以。驾，童子童三七，通破禁锢，直攻光明顶，驾。老夫人，少爷的脸色这么差，要不要把医生请过来呀、啊？叫什么医生？去把我今天早上炖的那大骨汤拿过来。奶奶，早上好。你看你这样，昨天晚上战况激烈。啊？<笑>我的从孙子快来了。<笑>光哥哥有什么用？少爷的脸色。这么差，只比死人多一口气。悬呐、啊！奶奶，早上好啊！早上好啊！今天早上啊，奶奶专门炖了大骨汤，来拿过来。哎，奶奶，不要什么都给别人喝，会出人命的。就是出人命才喝呢，别管他，喝多喝点啊！喝完。你知不知道这是什么酒喝呀？十全大骨汤。喝完。好孩子，来拿去。你是谁？金老板呢？你是我的女儿。没封信进的时候，我欠他的钱一笔勾销。奶奶，你又在干嘛？哎，拜菩萨呀！奶奶，你又被哪个大仙给骗了？别瞎说，这是送子观音。你昨天晚上都和月月那样了，我得赶快报告一声啊，让他开个后门，这孩子不就来了？你不拜我拜，菩萨保佑，菩萨保佑，不要双胞胎，不要三胞胎，男女不限，只要是我的从孙子就行。哎，对了，安胎药也得安胎上。杜总，我来消遣。怎么了？第九次求婚又失败了？哎呀，别哭，我还没哭呢。你哭什么？你老婆被拐跑了？你老婆才被人拐跑了呢。我老婆可是强盗为整夜。哎，你看我这黑眼圈。哇，就是这个。他不会只是缠你身子了，等他玩腻了，就会寻找下一个目标。你要想证明他爱你，你得证明他不是只缠你身子呀。比如
，我光了他在他面前，他还能忍住死心？我昨天晚上的确没有正面表示同意，他是因为这个才用别的方式发泄的要紧，忍住没碰我。他真的超爱我。夫人老太，就我在门口抓到一个小偷。哎，风雨小姐，是我司机。哦呸，不是，我是昨天晚上送你回来的好人。你可以叫我小金，小金啊，哪个小金？你不记得我了？我我是那个吃屎的吃屎的小金。<笑>现在年轻人都玩这么嗨了啊哦,哦，小金啊，就是那个英年早脱的司机，我记得你，昨天晚上谢谢你。昨天我还送你上楼呢，怎么见你谢谢我的？陆少夫人。你昨天晚上竟然中招了，啊，不舒服，需要灵气。哎、哦、呦，这两人关系挺好的呢，有外人在。哎，我抱一会儿。嗯，你干什么？快走。啊，那个枫叶小姐，我今天来找您啊，是有点事想请您帮忙。就是你看，看在我昨天送你回来的份上。你能不能去我的那个游乐场帮我看一看？我第一次搞这个娱乐项目投资，你不是很懂。我也找了一些朋友去玩，你去的话能给到我一些宝贵的意见。游乐场我还没去过呢。啊，那好，明天我就过来接你，我们一块去。今日防诈宣传：防范电信诈骗，勿贪小利，从点滴做起。我不小心按错了，我那游乐场在郊。没没没没没没事，我我还有点事，我先走了啊！啊，这陆逊川我惹不起啊！冯家我还惹不起吗？给我砸，我死里砸！啊不不不不，军哥、这个，我这有一百万，当做利息，昨天晚上让你不高兴了。走，我给你道歉。对对，金哥，都是风爷那个小贱人的错。你要找人算账，就找他，跟我们没有关系。让他那个畜生，让你不高兴了，我向他滚过来。你想怎么就怎么着。一百万啊,啊！我去你！你知道这个词。敢对小活佛下手啊！吴长官，等我死你打！啊啊啊！风云，你干什么？什么干什么？你自己心里不明白吗？风月，你故意走错房间，害我失了清白，现在又想看着爸妈被债主打死，你跟我走，把爸妈算回来。原来你给我下药，是想送我去天底站。风云，你真当我好脾气？你干什么吧？不干什么，送你去警察局。你干什么？不干什么，送你去警察局。不少，不少，你回来了，风云他疯了。别碰我！这是我老公，不是你老公。你想算人了吧？不少，你评评理，我只是让他回去救我爸妈。他却把我送到警察局，这世界上怎么会有那么狠心的女人？看有债主找上门，却不管爸妈的。现在你见到了，穆少，你身上戾气太重，少接近他。我好不容易才把人养的强壮点儿。风月，你得意什么？谁不知道陆警察吃的药罐子，活不长。我没听错吧？当着我面吗？哎，风月。要是让封家破产的话，你会介意吗？不介意啊，反正又不是我的钱。况且我还要替门法正打梯子。你今天怎么回来的那么早？小丫头，好久不见，你还是我记忆里的模样，一点都没变。哎，你这脑门倒是更黑。这两天没少做坏事吧？
，小丫头片子，你打招呼的方式还挺幽默。走吧。我要是你，我就不会回宫，至少还能保住半场小命。啊，再提醒你一句，最好别进这档案，否则轻则头破血流，重则小命不保。小丫头，我也劝你别对陆景川太有心心。我怎么都是他二叔，他敢对我下手，老太太不会放过他。小丫头，你就看着二叔怎么过这道门。爸。怎么会把你们打成这样子？他们也太狠心了吧！爸，既然你女儿说我狠心，那我就不能忍了。兄弟们，休息好了没？休息好了，快走，继续。还打呀？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！你总不想天天看着我跟你妈两个被打吧？赶快想个办法，让陆离把你接走吧。哎，爷爷，他也不是故意的，都说这不知者无罪。妈也不是要帮着陆玲说话，但你想想啊，这个陆景川他只有几个月好活的了，等他一死啊，那陆家就是陆玲的。你要是和他结了婚，那陆家的当家主母就是你了呀。月月那个畜生，他不管咱们，你总不能看着你爸你妈天天被打吧？如果咱们家破产了，好吃好喝，大房子全都没了，都得抵出去。我要嫁给陆林，我要成为陆家唯一的女主人。陆锦川，今天你要去医院看你二叔吗？你想去啊？想啊，想去看好戏。我可算过了，陆林在医院这几天会过得鸡飞狗跳，比电视剧还精彩。你就这么关心他呀？这也算关心？那就算是吧。我是不关心他。没关心的人还真不少。走了，我还想跟你一起去的。算了，你自己去。阿凯，你下车，送他去医院。我自己回公司。明明不放心，还要装高冷。陆总，你这脾气是不太好。女人可懒得猜你心里在想。你要是不高兴，你得说出来。你不说出来，太太怎么知道你心里在想什么呢？夫妻之间的问题，很多时候就是这样造成的。居心叵测的人就会趁你虚而入。懂得不少吗？那当然。我可是有着八年恋爱经验的老手，凡尘俗世的人都逃不过我这双火眼金睛。那你用火眼金睛看看自己什么时候去非洲顶替陆离？陆<笑>总，我送太太去医院。来医院看你二叔啊！放心，爸还活着。月月。其实我不希望你来。你二叔啊，好事将近了，不过也算不上什么好事吧。那俩人五行相克，孽缘，这个婚谁结谁寡。他要结婚？对啊，和风云云，风云云来找他了。他们俩竟然行了那苟且之事。风云要你二叔负责，我看来你二叔是扛不住。陆林和你妹妹？对啊。就是和我那个妹妹。对了，你刚刚要和我说什么？我睡了，睡了。小伙子。哎，对了，上号参与拼图公司想要的样，我立马就找人找。我找了好久
终于在一个收藏家的手里找到，他死活不肯卖。啊，我是花不别手的。谢谢你，小金，你真的是太好。哎，你电话。那就回国了。怎么，假期不想要了？丁景陆林，看是谁帮他回的国。还有，他这次回来出于什么目的？别再出岔子。呃，那个玉，我还有事，我先走了啊，改天再整一整。拜拜，改天见。你才和他见几面，他就叫你月月啊？你也叫我月月啊？我和他能一样吗？那倒是，你和他长得倒是不一样。哎，自己的身体是什么样，自己不知道吗？还喝酒？奶奶不用你管。和月月吵架了？不会呀、啊，刚才吃晚饭的时候不是还高高兴兴的吗？他还把你们今天一块去挑的戒指给我看呢。没吵架。你别自己生闷气，月月都不知道。你个闷葫芦，有什么不开心的事儿，你跟奶奶说呀。奶奶吃的盐比你吃的米都多，奶奶帮你出主意。奶奶，我觉得风月他……哎，你等一下啊。小金啊，这么晚了打电话来有什么事儿啊？什么，请到了？哎呀，太好了，太好了！改天你到家里来，奶奶好好的招待你。哎，好，好，好，嗯。哪个小金？就是那天送月月回来那个戴大金链子那小金啊。哎，我跟你说。灵山现在的金佛多难请啊，小金给请到了，还说哪天给送家里来呢。我那个佛堂啊，得好好的装修一下了，看看去。哎，对了，你刚才要跟我说啥呀？没什么。哎呀，叫你别喝酒了，喝酒影响备孕，你不知道吗？你要是影响了我那小虫孙子出事啊！看我怎么收拾你！知道了，奶奶。奶奶，你们又在干嘛？金哥，我们什么时候出发？你们要去哪？秦哥过来带我去他的游乐场试玩，你要一起去吗？好，不知道了吗？嗯，这也太危险了吧？怎么，不知道恐高？谁跟你说我恐高？走。走只要我回国，磁场继续轮转。就会加速陆景川病情的恶化，很快，陆景川就要是无林，陆家就都是我的了。不，还缺个风月，这个小丫头片子倔得很，也难怪陆景川病成这个样子，还不忘陪风月出来游玩。不怪那个丫头片子被他骗得团团转，看来，要下一剂猛药，风月那个臭丫头才能看清自己的心。风云云，你不是想跟我结婚吗？我同意了。玉月，小川，过来。你二叔啊，要和风家的二小姐结婚，你们俩怎么看啊？风月，你有什么想说的？我劝你们俩呀，最好别结。你们俩结婚不是你死，就是他亡。你说什么呢，风月？你以为我不知道你心里想的是什么？你就是看不得我做的比你好，所以在这儿咒我。我告诉你，现在我是你二婶。
我是好心，你爱听不听？你好心，狼心狗肺的东西，都不知道你心里想的是什么。你就是见不得我过得比你好。我告诉你，你这一辈子都只会被我踩在脚底。住口！陆离，你看看你找一个什么东西回来？你真是要气死我！二叔，没事看看眼睛。哎，自己走，还有请人丢你出去。请。看到我和风云云在一起，我终于忍得住了。风云，只要你肯，我陆锦川死了，你还是陆家的女主，我可以承诺给你一个名分。只要你愿意，哎哎哎呀呀呀！再敢封你一番死，赵太子打你一次！我可不是什么手无缚鸡之力，我好不容易找到了灵气，你就想弄死他，没完了！风月，你这臭丫头！我出去一下。哎，等一下，这么晚你要去哪儿啊？风云云找我。他那有什么事儿啊？他举止疯癫，言语混乱的，不像个正常人。你别去了吧，免得上当受罪的。我当然知道他想把我骗出去杀了，但谁知道谁杀谁呢？满面危险，在这乖乖等我。哎，等一下。我来了，你想说什么？再过来点。风月，你就那么不怕死吗？我替我自己算过，我这身身子至少能活到九十九岁。至于你嘛，不好说了。啊，风云云，你到底想说什么？赶快说，要不要回去睡觉了？风月，你就不想知道你妈是怎么死的吗？那些绑匪拿不到钱，你妈是受不了屈辱才自杀死的。爸嫌她脏，不愿和她一起合葬。你牵回去的那些骨灰根本就不是她的，她的骨灰走洋了。风云云，你们趴在风家母女身上吸血，不知感恩还不行，还要变本加厉。我告诉你，你们造了这么大的孽。该完蛋的人是你吧，风月，风月，你去死吧！你去死吧！啊、风云云，姐姐，姐姐，我错了。风月，风月，救我！风月，我错了，风月，救我！风月，你先死吧！我都说了，我能活到九十九岁，他不一定，偏不信。走吧，回房睡。她可是你妹妹，真不管她呀？她还是陆林的未婚妻呢，有人管她。走吧。爸妈。好了好了好了，哭什么哭啊？人又没死。啊。他是不是你女儿啊？你还在这说风凉话，你就不心疼他、啊？要怪就怪这没头脑的。我告诉你，陆锦川早晚得死。他死了以后，陆家还不是云云和陆离说了算？非得这个臭儿虫女自作自受。还有你，哭什么哭啊？现在咱们得好好的想想，把这事儿怎么给圆了。没有什么强不是？现在就仗着陆锦川，还不到这个时候，再想着怎么对付咱们家呢？就是仗着那个陆景川还活着吗？既然如此，那就让那个陆景川提早去见你。哎，大夫，少点身体，吃了这么多补药，还动不动就感冒，完了呢。大侄子，你这病啊，还是要按时去医院检查。有些病拖久了，他就治不好了。哦，你瞧我这记性，都忘了，你本来就病入膏肓了，去不去医院
，没用，最不好。嗯，年纪大了，记性也变差了。今天去医院看你未婚妻的时候啊，顺便挂个脑科，你看看你的脑子，有些病啊不能拖，拖久了可就治不好了。对着垃圾吃不下好饭，陆景川，我们出去吃。好。他阴阳怪气，你就阴阳怪气，怨他干什么？真是丑人多作怪，他揍他一顿还不够，等我哪天再揍他一顿。你很在乎啊？当然啦，把你气坏了，我损失可就大了。<咳>你怎么了？真气坏了？来来来，抱一下，抱一下，抱一下就好了。那个月月，我准备好了。准备好什么？哦、准备好吃什么早饭了？你是想吃豆浆油条小笼包，还是汤面拌面海鲜面？你不是一直都想跟我？等一下，接个电话。月月，我的游乐园开业，过来玩啊！好啊，好啊。我也去。你不上班了？<咳>今天放假。没买到咖啡，不要他们偷走了。为什么咖啡？等着，我去给你买奶喝。干嘛？我给你游乐园多这个亿。嗯，无功不受禄，不太好啊。五个亿。哥，你就是我亲哥，风月是我亲嫂子。以后你叫我往东，我绝对不会往西看。宾馆还是吃不起。哎，嫂子，吃冰棍吃不吃？我给你买啊，等着。牛奶味啊，没问题。他怎么了？冰棍有毒，坏了。想通了吧？姐姐，是我错了，是我不好，我是特意来给你赔礼道歉的。之前是我经常歹毒，是我做错了，姐姐你就原谅我吧。嗯，你对你自己的评价还挺客观的。过年过节的贵啥呀？滚！我一想到自己做错了就睡不着觉，所以特意从医院赶来向你们赔礼道歉的。姐姐，我专门给你们盛了一碗粥，我是专门向你们赔礼道歉的，我给你盛一碗好不好？谢要配衡水，喝死，喝死，喝死！姐姐，姐姐姐夫，你们就原谅我吧，给我这机会，我真的知道错了。我怀疑你在这里面加的东西。嗯？怎么可能？这是我特意为姐姐和姐夫熬的粥。再说，我又不可能那么光明正大的下毒。嗯，我又不是傻子。嗯，我从你的面相上可看不出聪明。别跟他废话了，走了。姐姐，到底怎么样你才能相信我？给我这机会喝了这碗粥，不如你喝一口给我看看。我现在吃饱了，不饿。哦，那我也不饿。那姐姐，要不你尝一口，看一下怎么样？我都不敢喝，我怎么敢喝？谁说我不敢喝？那你喝。是不是我喝了你就喝？你喝了再说嘛。好，那我喝。到你了。你喝过了，你才给我喝，不太讲卫生吧？风月，你耍我？不是你耍我们吗？带着你的时候赶紧滚。风云月，下次下药记得买水溶性的，不要买粉末状，不容易毁尸灭迹。你打算怎么处置他？我炸了他的，没想到真的逮着了。不过没关系，我给我们算过，我们俩至少能活到九十九岁。咱俩？嗯。才出医院，怎么又进医院了？你可不能有事啊！你要有事的话，妈妈可怎么办呀？好了好了，要不是好好的嘛。风格，云云还是不是你女儿？要不这样了，你还揍她？我告诉你啊，这
。这次你要是再不能给他讨回公道的话，我跟你没完。行了，取这装腐，还不如想想怎样让陆芷芷早点死，最好带上这风月陪葬。爸，你不会舍不得吧？那个畜生，咱们家被野战友追得那么急，他不闻不问，他没瞒着你。那就好。喂，月月，我是爸爸，我出什么事儿啊？有要害你要回去劝。有什么话说？月月，你知道爸特别爱你，我一听到你的消息，我就忙着忙着过来告你，你也不表示表示。什么表示啊？咱们家就已经生意不太好，你看亏的亏，黄的黄，还被罚。特别是那些要债的，天天来追着我要，我这日子也不好过。我心想，你要是有钱的话，就帮咱们家度过下这个难关。哎，其实我可为你好啊。你那个，你看陆景川现在病殃殃的，他要倒了，你在陆家可站不住脚。啊、哦，要钱来了。话别那么难听嘛。咱们俩可是兑换的，我拿消息给你换，五千万，五千万，五千万，我告诉你，五千万，没你和陆景川的死，这消息不贵。不如这样，你给我五千块，我帮你保住你双腿。那三千万，三千块。我今天啊，行善积德，不挑人。好，就当我今天没来，你自取肚腹吧。嗯。哎呀，良言难劝，该死的鬼！嗯，东德，你给我站住！你来这儿干什么？我别干嘛。你居然敢通风报信啊！要不是云云提醒我，我还真没想到。你想帮着这个小贱人来害我女儿？不不不，我我我可没通风报信，我只是约他喝杯茶。我我我可什么都没说。哎呦，别怕！哎呦，哎呦，我掉了！哎呦，哎呦哎呦那个，听说你爸今天也住院了？啊，腿摔断了，就住在风云隔壁。爸爸。最近不知道被那俩晦气玩意耽误多少事，灵气纯度都受到了影响。那个风月，我觉得我们可以更进一步。更进一步？嗯，我觉得可以了。啊，我懂了，你等着。嗯，蜡烛燃一燃，晦气退散，亲亲加倍。你在干嘛？我不好这口啊！灵气也翻倍。来，但是这个月的季度报，你请包工。刘总，能看起来脸色不太好。昨天晚上没事吧？啊，昨天晚上跟太太吵架，被踹下床了。你别不好意思，大家都是男人，懂得多。你懂什么呀？说来听听。俗话说得好，夫妻吵架，床头打，床尾和。占用你的脸，比城墙还厚；占用你的嘴，亲一下不够就亲十下，亲到他头晕目眩，两腿发软、啊。男人，我不告诉他啊。我这儿有一本小说，叫《我的太太是乌鸦嘴》，夫妻之间有什么疑难杂症，都能找到良方，对症下药。推给你了。上次观看时间一个小时起。刚才开会你在看小说呀、啊？哎，这个这个这个会议记录怎么还没出来？我找秘书部要一下。我的太太是乌鸦嘴，第一百零八章。爱他就要说服，说服他，什么鸡巴操！这一股眼神坚定，似心如
。陆警探，你吃撑了？我今天晚上想主动点。我劝你最好别主动。走。第一步，眼神坚定，气息迷离。哦！我都说了有危险，你看不？现在行了吧？哎，陆少钻又吐血了。完了，完了！太好了，陆景川终于要死了。今天吐血，明天就要丧命，家很快就是我的了。哈哈哈！风月，我原谅你年纪小会做出错误的决定。我这个人有个优点，就是对年纪小的孩子特别有包容性。只要你，哎哎、风月，你别帮我惹毛了。我要真正给十九的耐心，就再也没有回头的机会了。大早上的，你又起来了、哎。你好，你铁了心要跟陆景川那个短命鬼，我也不劝你。等他死了，你别来追我。不好了，不好了，有人进了老太房间，老太金镯不见了。啊，我知道是谁偷老太太的金镯，是风月。我今早亲眼看见他鬼鬼祟祟进了老太太的房间。你说是我偷的，就真的是我偷的。我还说是你偷的。休想狡辩！就是个小偷，快报警，把他抓起来！我劝你最好别报警，不然后悔来不及。后悔的是你吧？我亲眼看见你把金镯藏到了房间里，你敢不敢去搜房间？敢、啊。好。
，你本钱那么雄伟<咳>，我怎么可能分不清你性别？从孙子出世的，我就饶不了你。奶奶，你就别想了，你不会有什么心的。我让你胡说，我让你胡说。你要是再不行，我告诉你，你送医院去，用科学的方法帮助月月。你看你牛马大的一个人，那怎么就不能用呢？啊，那真是苦了月月了。我那可爱的孩子，真不是因为这个，不是因为这个，因为什么呀？你不要给自己找理由，不行就是不行。看见你我就生气。今天就不要去公司了，好好跟家里头反省。知道了，知道了。月月，看着他啊。嗯，放心吧，奶奶。走吧，知道了。你要去哪？喝水。啊！要紧了，陆总病啊，今天不来公司了，会议也推迟了。完了，他会不会病危了呀？哦，我看到阿凯那天走，那天擦着眼泪出门去了。陆总是不是快死了？太好了，陆景川终于要死了，陆家是我的了，哼。而同仁表示无奈，凭什么陆总感冒了就可以请假？我感冒了还要上班，还要给他送文件。昨天晚上，一朋友突然间向雨中漫步，被他走了一小段，感冒了，<笑>一点小病，很值。陆总，您怎么也感冒了？跟太太有关？您好好奇啊？不好奇，不好奇。陆总，您昨天晚上淋雨了吧？你跟太太吵架，太太把你赶出来了。你觉得太有那个本事赶我出来淋雨吗？啊，那就是他连你兄弟又不肯哄你，于是你就自己躲出来淋雨自灭，结果不小心感冒了。更可怕的是，就算是这样，他也不知道你究竟犯的是什么病。是来冤枉的。陆总，我们都早就追不回老婆了，还有可能被人小强抢。你再废话，我就扣你工资。回来。太太呢？啊，刚刚有个叫小金的带太太去新接手的酒吧喝酒了，说是今天晚上可能。可能不回来了，可能。这个小金没有，这跟我有什么关系啊？哎，红红，我让投资人的钱买酒啊，今晚的消费全部包在我头上，我开心啊。哟<笑>、啊，这是谁呀、啊？这不是宗家的准寡妇吗？陆景川都快死了，还要送你在这喝酒？贱人，上次贱人敢打我们，我抽死你！住手！住手！小、啊、心！啊！既然他们这么喜欢打人，送去拳击场吧。陆少，陆少，我们不敢了，放过我们吧。走，我带你们玩一玩啊！走。大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少，大少
来的东西乱跑，我摸摸。你还是关心我的吗？废话，赶紧回家吃药。要是明天退不了烧，我就带你去医院打针。大侄子，这么晚了，我不是刚从医院回来吗？要我说，你就在医院住着，公司和家里的事都有二叔帮你照顾，你就别再折腾你自己。大晚上的，他发什么梦？羊癫疯吧？你看着像。你们别当我听不到。我今天来不是跟你们耍嘴皮子的。云云怀孕了，按照陆家传统。谁先有下一代，就把公司交给谁。陆景川，你该把陆氏交出来了吧？陆景川，他是你二叔吧？对啊。怎么？听说他和你爸是同辈，你都这么大了，他的孩子还是个胚胎，他怎么好意思跟你提下一代？臭丫头，你算个什么东西啊？这里哪有你说话的份？这这，哎，老七，放手，快放手！我是你二叔，你敢跟我动手，你眼里还有我就长命了。还需要再说一遍，抱歉，对不起，够了吧？我也是为陆家好，你们俩也没有孩子，你死了，陆家也不可能给他。丈夫死了，妻子是第一顺位继承人，还需要我再说的更明白一点。只要我愿意，陆家我想给谁就给谁。我不同意，他个小丫头片子，懂什么公司经营、人情来往，他会败坏陆家的。我说了，只要我你，你也没必要咒自己死。不是你说的吗？我俩能活到九十九岁。我说你就信啊？没错，你说的，我就相信。说说话就说话，没必要靠这么近吧。你说吧，我有点热，我我我不能。奇怪啊，不烧了呀？怎么会热呢？有人逮到我在这房间里的布局。难怪陆景川到现在还没死，我等不及了，你赶紧想办法，让他立刻就死，再晚点他就真把家产给风云那个臭丫头了。时机未到啊，陆景川的命盘出现了一点小问题，就算我改了这里的风水布局，也要有一段时间才能发挥效果。我等不了，让他马上就死。死得太快会引人怀疑，而且你还想把他的命盘换过来，我建议还是慢慢来。少废话，你不行，那我自己来。我陆林让他三公子，连阎王也没法留得到王宫。月月，老太太今天七十大寿，陆景川作为陆家最小的一个，他为啥不？他有事耽误了，快过来。你就别再为他隐瞒了，在场的谁不知道一个要死的人？来事儿有点冲突，谁告诉你他要死？云云都已经告我了，陆景川死了，所有的家业由他来解决。你别跟我取义，你是怕我，我认你。月月，你把所有的钱交给我来保管，我可以什么都当做没发生过，记住。我要是不同意呢？我就断了咱们两个父女关系，不再与你去。请吧。不知死活的家伙。好，各位，抱歉了，抱歉了。今天是我封家的不幸，是你伤你了。不计父母，残害妹妹，让我伤透了心。从现在开始，我不再由你找女儿。一会老太太到了，我让老太太担心。如果陆军穿死了，陆家
一定不能留你这个畜生！你，谁说我要死？你不想死了吗？你才快死了呢！我虽然好着呢。既然风总与月月断绝父女关系，那这也不留你了。阿凯，送他出去。陆总，这这这是误会。陆总，陆总，陆景森看起来不像病入膏肓啊，那是谣传。是啊，你听他说话中气十足，一点都不像进 ICU 的样子，造谣的嘴，骗人的鬼。陆景川，今天就是你的死期。大侄子，你来晚了，罚你一杯。不给面子。还在生气呢？我好歹是你二叔，哪怕说话不好听，也是为你好的。喝了这杯酒啊，过去的不开心一笔勾销了。我怀疑，你胡说什么？我怎么可能下毒？我都还没说是你下的毒，你自己就承认了。我承认什么？这杯酒根本就没毒。那，喝。你喝，这杯酒是给我大侄子的，我喝什么喝？哎，春，你喝，我听他的，你喝。陆离，你是不是不敢喝？谁说我不敢喝？我胆小。喝。谁说我不敢喝？那你喝，喝酒喝。好，就两杯。有毒。叫医生了！快快给我叫医生了！这叫医生恐怕没有用，得叫灵车吧。老板，你再给我几天时间，我赚了钱会把钱还你的。利滚利，总共你欠我三亿三千万。哦老子给你几千，你能把这个钱凑齐？别说你女儿是陆家大少奶奶，消息灵通的很。你跟你女儿早就断绝了父女关系，你哪来的钱还我？我怎么就欠你两千八百万？哪来的三三千万？你是欠我两千八百万，你老婆在我的赌场欠我三千一百万。这是借条，你自己瞪大眼睛看看。你他妈背着老逼，他妈又去赌钱是吧？啊，是不是你？爸，爸，妈还不是为了帮你还债，不然哪里有钱去还家里的大窟窿？要不然就怪冯烈是他见死不救的吧？我告诉你，还有你。不是要钱吗？你找陆林去要去吧。你不是怀他孩子吗？他不给，你给我打了。爸，我根本没有怀孕，是陆林跟我骗，骗冯月的。你你你再说一遍，你没怀孕，你真没怀孕。啊啊！啊还要完了吗？我怎么会有你这样的儿子，连自己的侄子你都不放过去？你知不知道有句话叫“多行不义必自毙”？我看你以后就住在这儿算了。奶奶，别太难过。对了，小川，我挂了一个男科的号，既然咱们来都来了，你还是去看一下、呃。你要是真的不行，咱再想别的办法。那个奶奶，我们还有别的事儿，就先走了，照顾好儿子啊，拜拜。陆景川，奶奶又替你挂的什么号？你又生病了？你都这么大的人了，还怕看医生？你刚跑什么？那你爸呀？走。我劝你们回头是岸，再不修福报。
，你们的下场只会更惨。宋百心，都是你害得我们家流落街头，我要杀了你！妈，风月陆景川，你们不得好死！风云月，你最好别再生恶女，再这样下去，不只是你，就连他们两个也会被你拖了。走吧，回家了。臭娘们，你还想杀了我？不是，我想杀的不是你。你还想杀人？来人！妈，不过去，不过去！就跟你说吧，妖孽，我想他不是扫把星，我要早听他的，咱们俩也不至于这样。妈，长得还行，赶紧找钱来赎人。我错了，错了，我有花钱。哎呀，啊啊，哎呀！风云云，我劝你最好把刀放下，否则……闭嘴！你再说话，我现在就杀了你！走。月月，我马上过来，你别动他。我来了，人呢？出来！风云云。你放过他，只要你不乱来，就自然也不会乱来。你要怎样才能放过他？牵了他，陆景川，要么要陆家，要么要风月，可就是在你一念之间了。陆家，风云，你劝你现在收手还来得及。少废话，你妈斗不过我妈，你也斗不过我。我已经签了。可以放了吗？最后再干一件事，最后再干一件事，只要你做了，我马上就放了他，吃了他。陆景川，不准吃！他不吃，那就只有你死。风月，陆景川，叫我做爪子，你叫我做死人，这就是你的命。我已经吃完了，可以放人了吗？我舍弃了最后的修为，哪怕根基断裂，也绝对不会让你死。罗总，太太，老夫人，这是我的结婚请柬，我要结婚了。您二位有空的话一定要来。听说你双喜临门了，未婚妻怀孕了？是的，三个月了。不像有的人啊，结婚挺早，孩子还没影呢，还好意思当人家的老板，一点自觉性都没有。奶奶说呀，你不太行，让我带你去查一查。谁不行？陆总不行。谁说我不行？奶奶，你别误导别人。这还用我误导吗？事实胜于雄辩。你说我说的对吗，月月？陆总，<笑>现在科技发达，这点小病治得好。公司好像最近在投资一个大项，我听说你想请一个月的婚假。<笑>陆总很行，陆总可太行了。陆总，您那个旅游的路线我给您安排好了，你先去吧。大理好玩吗？苍山洱海，风花雪月，是个好地方。云之南，苍山，十九峰。嗯，贫道掐指一算，大凶就急忙赶回来了。